Bon, ben, nous n'allons pas vous faire attendre beaucoup plus longtemps. Vous êtes bien nombreux et certainement nombreux à vouloir poser des questions. Moi, je dirais simplement que, bon, John Landis, vous êtes un touche-à-tout, toute catégorie confondue. Et euh, je voudrais savoir quel est l'effet de, de vivre dans la peau d'un caméléon. Oui. Vous faites, euh, vous passez de l'horreur à la comédie, du fantastique. Euh, vous êtes un, un vrai touche à tout. Yeah. So. Well, the intention is to make something fantastic, <coughs> real, realistic. So, I've, the fantasy itself is funny. It, it, do you know in English there's an expression when people say there's something funny about that guy. There's something funny about that guy. What it means is not necessarily funny, ha 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 ha. It means something Special, odd, peculiar. And I think the fantastic is funny. En fait, ce que je veux dire, c'est que le fantastique est assez proche du réel. Le fantastique, c'est drôle. Et en anglais, il y a une expression, on parle de quelqu'un en disant « c'est un drôle de gars ». Et en fait, ça ne veut pas vraiment dire qu'il est drôle, ça veut dire qu'il a quelque chose de bizarre. Et bien, je pense que le fantastique, c'est drôle. <rire> Voilà, et puis euh, comme vous êtes très nombreux, je crois que le micro va se balader. Le monsieur baladeur est là, alors euh, les questions sont les bienvenues. Voilà, il suffit de lever le doigt, comme this, à l'école. You should tell this uh, yeah. young woman on my left is Leslie Bellsberg, the producer of the movie. La personne est la productrice. <laughs> monsieur Landis, il y a une question qui me qui m'inquiète. Vous avez fait des films aussi différents que... Tu veux parler aussi plus fort Vous avez fait des films aussi différents que Le Loup-Garou de Londres, et à un autre bout, je mettrai euh, Hamburger Film Sandwich. Alors, Le Loup-Garou de Londres, tout le monde le sait, c'est un énorme succès. Le Hamburger Film Sandwich, ici en Europe, ça a été euh, un film qui n'a même pas été distribué. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'un film est un succès Quelle est la marque de fabrique d'un bon film, hormis le public, bien entendu Well, first, whoa. Hamburger, fi hamburger <laughs> film sandwich. Is, uh, is you mean Kentucky Fried Movie? It's the American title. That was distributed in uh, in England and in Italy and in France and many places. I don't know about Belgium, but it, it was many places. And um, when you say what is the success, it depends. I mean, it depends what you mean by. Do you mean that it made a lot of money, or do you mean that it was a good movie? Because very often they're not the same thing. Sometimes they are. And you know, there's all the, <laughs> there's, a, there's all the different reasons why why you make a movie. I have to tell you, I was very we were very surprised when we saw the movie tonight because there are two scenes in there that I had cut out. <laughs> and I go to Europe, and there they are. It was like what the fuck? I was very I was very surprised. I, They shouldn't be there. And like, you know, the speech, Michelli, when he's on fire at the end, it's supposed to be not even half as long. And I don't know, I, it's very interesting. I hope that's not the negative that goes all over Europe. <laughs> Is it? <laughs> I'm fucked. Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que American Film Sandwich a effectivement été distribué en Europe, notamment en Italie et en France, peut-être pas en Belgique, je ne sais pas. 
En tout cas, euh, en ce qui concerne le succès d'un film, tout dépend de ce que vous voulez dire par le mot succès. Si vous voulez dire que ça signifie faire euh, beaucoup de, réaliser beaucoup de profits grâce à lui ou bien si c'est un film de très bonne qualité. En fait, parfois, les deux ne, ne sont pas synonymes. Il y a différentes raisons qui existent pour faire un film, effectivement. Et ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai été très surpris de voir le film aujourd'hui parce qu'il y a dans ce film que nous avons vu deux scènes que j'avais coupées au début. Et, et, et ici, on les voit. Et euh, notamment la, la, la scène à la fin avec le feu. Et je ne sais pas si c'est si la même chose partout en Europe. I have, I have absolutely no idea if she's telling you the truth. <laughs> yeah, she does. Okay. Uh, autre question? Voilà. Um, I once saw an interview of yours in which you said that um, you found Robert Wise's movie, The Haunting, one of the most uh, fascinating horror movies you've ever seen. And um, that's a very serious movie. And now most of the horror filmmakers, including yourself, tend to mix uh, horror with humor, with the, the comic side. Um, why have, do you think you, that is? Have you met Robert Wise? No, I haven't. <laughs> He's not a very funny guy. He's a very serious guy. No, but the question is, why do so many horror filmmakers mix horror with humor? Donc euh, la question est de savoir pourquoi euh, beaucoup de réalisateurs mêlent l'horreur avec le comique. I can't speak for other filmmakers. Um, in terms of mixing horror with, with uh, comedy, James Whale in uh, Bride of Frankenstein uh, had, was very funny, it was very droll. But most horror films don't mix them. When I made an American Werewolf in London, I was attacked because they said it was funny and therefore couldn't be a horror picture. Now it's become normal. So I, I don't know, I think it depends on the subject. It depends on why you do it. Um, go explain. <laughs> I'll finish in a second. <laughs> en fait, je ne peux pas parler pour les autres réalisateurs, mais par exemple, euh, M. Whale, lorsqu'il a tourné La femme de Frankenstein, il a fait un film très drôle. Et euh, en fait, en général, euh, la plupart des films ne mêlent pas le comique avec l'horreur. Et notamment à Londres, on m'a beaucoup attaqué parce que j'avais fait un film comique et à la fois un film fantastique. Et c'est pourquoi on m'a reproché ça. On m'a dit que ce pas, ça ne pouvait pas être fantastique puisque c'était drôle. Et donc ça dépend de ce qu'on veut faire. But the uh, I can tell you why I did it in American Werewolf because I was trying to make in uh, in Werewolf and in Innocent Blood also I'm trying to take something fantastic, a werewolf, a vampire, and make it realistic and contemporary. En fait. Je peux pas. Euh, je peux vous expliquer pourquoi moi je l'ai fait. En fait, dans le film. Euh, du euh, loup-garou, j'ai mêlé le fantastique et le comique. And if everyone in this room, what's the new theater, the cinema complex, the huge, biggest one in the world? Canapolis, okay. If you went with a friend to see a movie at Canapolis, okay. You come out of the movie, it's very crowded, you're having a good time. And you see a man, he's six foot two, he has white makeup on his face, purple lips, and he's got a cape. And he comes up to you and he says, I want to drink your blood. <laughs> That's right, you would laugh. And now you're on your back and he's tearing your throat out with his teeth and you're in pain and you're dead. But not once in the whole sequence of events from the time you see him to the time you're dead, would you even consider the supernatural? You would laugh at it. That's the educated and sophisticated person's response is to go, <laughs> or <laughs> like that. It is. Uh, that's what happened. En fait, si vous allez, par exemple, à Kinépolis et que vous sortez de la salle de cinéma et que vous voyez un homme maquillé en blanc avec des lèvres rouges qui porte une cape et qui vous dit :« Je vais boire ton sang. » Eh bien, la réaction qu'on va voir immédiatement, c'est de rire. Mais par contre, s'il se trouve derrière vous qu'il vous, qu vous mord et que vous mourrez, eh bien, entre le temps où vous avez ri et le temps où vous, vous êtes mort, vous n'aurez même pas une seconde supposé que le surnaturel peut exister. Et c'est tout à fait la réponse d'une personne raisonnable, c'est-à-dire de rire, ou franchement, ou de rire jaune. 
Does that make sense? No. Mr. Landis, before uh, the moving Innocent Blood, we saw uh, the video clip uh, thriller that was 10 years, I suppose, before uh, Innocent Blood. I'm yeah. old. Uh, is that a coincidence that uh, the same images we refined now in uh, this movie, the eyes, for the example? Eyes? I don't know. I think they had the same director. No, in fact, the eyes, uh, this was a very shitty, um, the projection here was, is not very bright. And I, I was, I don't know if it's the print or the cinema, but I was disappointed when I saw the eyes here because they should be quite brilliant and quite bright. But um, in Thriller, Michael is wearing what's called sclerol lenses, traditional lenses. And in Innocent Blood, they're wearing sclerol lenses, but with scotch bright inside. So in the scene when Anne's eyes are changing color, that's actually happening on the set. So it's a technology different, but the idea is the same. Donc, lorsqu'on voit, euh, on a vu avant le film Innocent Blood, on a vu Thriller, et donc c'était dix ans auparavant. Alors la question était de savoir si c'était une coïncidence le fait que l'on retrouve plus ou moins les mêmes images, notamment les yeux. La réponse était, eh bien en fait, c'est parce qu'ils ont eu le même réalisateur. Mais ici, euh, j'ai été très déçue par les, par, les, par les yeux, parce que la projection n'était pas, pas très claire et le résultat était assez décevant. Parce que dans Thriller, Michael Jackson porte des lentilles, alors que pour le film Innocent Blood, on a eu recours à un autre système et les yeux, normalement, doivent, ch doivent changer de couleur et doivent être beaucoup plus brillants. Et donc, c'est une question, la différence est essentiellement un problème de technologie. In a a lot of uh, directors have the same... Oh. Comme vous voulez. <laughs> euh, je voulais dire, donc, il y, y a beaucoup de réalisateurs dont le film a un seul et même nom de producteur, Steven Spielberg. Pour vous, euh, dans votre cas, par exemple, Twilight Zone, euh, pour vous, est-ce que ce sont des films de Steven Spielberg ou des films des dix réalisateurs, style Joe Dante ou Robert Zemeckis I don't speak French, so I haven't a clue what you said. <laughs> I understand. No. Uh, Gremlins is made by Joe Dante. Back to the Future is made by Bob Zemeckis. Uh, Although Steve would like you to believe they were made by Steve Spielberg. In Europe, we have seen about a half dozen episodes of Dream On. Is the series continue? Is there still other episodes distributed in Europe? Uh, Dream On, I go back to Los Angeles. I leave Brussels tomorrow, and then Tuesday I go back to Los Angeles to direct a Dream On, Friday. And there are 74 episodes so far. And by the end of this year, there will be 77. Um, I don't know how many they've shown, but I'm very proud of that show. Our, my comp our company makes it, and I often direct it, and uh, I'm then hopefully there'll be more. I mean, it, it starts, the new season on HBO in America starts this June. Je retournerai à Los Angeles demain, je quitte Bruxelles demain, et jeudi, je devrais diriger la réalisation de Dream On. Actuellement, 74 épisodes existent, et bientôt, ils seront au nombre de 77. Je ne sais pas où juste quand ils seront distribués, mais je suis assez content de cette série. Et aux États-Unis, ça commencera en juin. Vous parliez, Monsieur Landis, il y a quelques instants de technologie. Vous parliez des yeux de vos personnages dans ce film et dans d'autres films. De nos jours, la technologie tient dans le, dans le cinéma un rôle énorme, véritablement incroyable. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça gâche un peu le spectacle Qu'à certains moments, les gens vont plus au cinéma pour voir un effet technique que pour voir un vrai film, une véritable histoire uh, 
Um, well, first of all, special effects are only a tool. Technology is just a tool. And if it's used well, it's good. If it's not used well, who cares? And it's just a tool. It's not important. If it works, great. If it doesn't work, too bad. But a good example, in movies, it's very, actually, this is true. If you look at movies made up in, like in the 50s and 60s, very often, especially in fantasy films, you have well-directed, well-written, well-acted films until you see the monster. And then the monster looks like shit. Or until you see the rocket ship. It's like, <laughs> well, but up to there, it was pretty good. Starting in like the early 70s, there's this whole new generation of films with these new special effects guys and stuff. And basically what you get now are terrible movies with great special effects. <laughs> you know, great monsters and great spaceships. But the reality is uh, special effects don't make a movie. So it's only a tool. It's not something to be afraid of. And it's not something to be in love with. It's only to use, I mean, for instance, computer generated stuff, what they call morphing. When I did it with Michael Jackson in black or white, we did it because no one had seen it before. Well, now everybody's seen it, so who cares? You know? But Spielberg, in fact, in Jurassic Park, the dinosaurs, there are big models of dinosaurs, but for all the shots where they're running, it's all computer generated. And it's a, it's a miracle. You won't believe what you're seeing. It's amazing. Bien, tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que les effets spéciaux, la technologie, etc., ce ne sont que des outils. Et s'ils fonctionnent bien, eh bien, tant mieux, sinon, dommage. Et euh, je vais donner quelques exemples. En fait, les films, dans les années 70 et au début des années 80, étaient... Euh étaient euh, terribles, ils étaient bien réalisés, il y avait de bons acteurs, un bon scénario et tout allait très bien jusqu'à ce qu'on voit le monstre qui était vraiment ridicule ou qu'on voit le vaisseau spatial qui était très chaotique, etc. Et donc par la suite, on a mis au point de très bons effets spéciaux et alors on a vu toute une nouvelle génération de films où le film était... Euh, absolument horrible, mais où les effets spéciaux étaient vraiment merveilleux. Et donc, en fait, le problème, ça dépend essentiellement de l'utilisation qu'on fait des effets spéciaux et de la technologie. Et notamment, actuellement, on utilise beaucoup d'ordinateurs pour les prises de vue, notamment Spielberg, pour, pour qui toutes les prises de vue sont réalisées par ordinateur. Bien. Euh, je voudrais revenir... Ici. Ah. <rire> Je voudrais revenir un instant à votre euh, travail euh, à la télévision. Euh, une, euh, un feuilleton comme Dream On est, fait figure d'exception dans ce qui se fait aux états unis en matière de, de sitcom. Euh, comme c'est une exception, j'aimerais euh, connaître votre avis sur l'avenir euh, de, de la télévision aux états unis au niveau de la fiction. Well, in America, there's broadcast television, and then there's cable television. Dream On is on HBO, which is cable television, which means I have total freedom. Um, what is happening in broadcasting, not just in America, but it will happen all over the world, is what's called narrow casting. The opposite of broad is narrow casting. In America now, they have channels that just tell you the weather, or they have channels where you can go shopping. You can buy things off the channel. Or they have channels that, what else? They have, uh, they have channels that are, C uh, CNN, just news. And then they have channels that are um, just children's cartoons. Just, there's a channel called Nickelodeon that's just children. There's a science fiction channel in America that shows old lost in space, voyage to the bottom of the sea, you know, all the time tunnel and old science fiction movies and Flash Gordon and stuff. There's that, as they get more and more bands, it's like a radio, more and more bands, things are going to go from broadcasting to narrow casting. And what's exciting, and hopefully good, I don't know, but hopefully good, is the fact that very soon, through fiber optics, already in New Jersey, they're experimenting, but very soon, within 10 years, in America, you will be able to get a book or a computer and look at it and choose between one 
and 50,000 things, every movie ever made, and say, I want to watch Gone with the Wind tonight. Boop, 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 boop. It's charged to your phone bill, you get Gone with the Wind. Or I want to learn French tonight. Boop, 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 boop. You get it, it's charged to your phone bill. What's amazing about that is the way television is now everywhere, in Belgium, in America, is you have no choice. We tell you, this is your choices. With the new technology, the viewer will be the cho chooser. And I don't know if that, I hope that's good, <laughs> you know. <laughs> but nobody knows. It's all changing. Technology, you know, technology is just technology. Um, the real flaw with technology is that humans use it. You know, so we hope, we hope it'll be a good thing. I think, I think that it's amazing opportunities for everyone to do more drama, more fiction, more everything. Oui. Donc, <rire> aux États-Unis, il y a deux types de télévision. Il y a la télévision par câble et la distribution. Et Dream On est par câble et donc ça donne plus de liberté. En ce qui concerne la distribution, on assiste à une nouvelle génération de chaînes qui sont extrêmement centrées sur un sujet bien précis. Par exemple, il existe des chaînes consacrées essentiellement aux achats ou à la prévision du temps. Ou par exemple, CNN qui diffuse uniquement des, des nouvelles. Une, une chaîne de télévision qui euh, diffuse uniquement des dessins animés et une qui est consacrée uniquement à la science-fiction. Donc on a de plus en plus de chaînes et qui sont de plus en plus consacrées à un seul sujet bien précis. Et donc prochainement, je ne sais pas si ça sera bon, mais on aura un développement des ordinateurs et dès lors, tout le monde pourra choisir entre, euh, dans une centaine de films et décider de quel film on verra ce soir-là, donc un film français ou autre chose. Et donc la télévision est, est à présent absolument partout et euh, pour le moment on n'a pas encore le choix parce que c'est ceux qui diffusent qui décident du choix que doit faire le spectateur. Donc le spectateur n'a actuellement pas le choix. Dans le futur, ça sera le cas et j'espère que ce sera bon. La technologie nous donnera donc plus de choix, plus de possibilités et notamment une plus large production de fiction. Bon. Ah, oui. oui. Euh, vous parsemez vos films de, de in-jokes, de gags référentiels. Euh, dans Thriller, on a vu l'affiche de Schlock. Euh, et dans, dans Innocent Blood, il y a euh, Sam Raimi, Dario Argento, des extraits de Schlock, justement, euh, et de plein de films. À ce sujet, j'ai trois questions. Euh, où se trouve exactement la phrase « See you next Wednesday » qu'on qu retrouve dans tous vos films Est-ce que je ne l'ai pas vu est-ce que la réplique « Dream On » est un gag en référence à votre série ou juste une réplique dans le film C'est Anthony Lapalia qui dit ça. Et est-ce que vous ne croyez pas que cette, euh, cette habitude va, va finir par tuer le cinéma américain, cette habitude de mettre des gags référentiels Parce que ça nous fait sortir de l'histoire et ça nous montre qu'on est en train d'assister à un film et non pas à quelque chose, à un rêve, à autre chose qu'un film Just a minute. <laughs> I, f I feel like a spy, like espionage, you know. Okay, um, that's four questions. Uh, the, the, the first question about See You Next Wednesday. See You Next Wednesday is in the film on a marquee. It is not in all my films. No, it is not in all my films. It is only in the films. In This is a very boring story, okay? See You Next Wednesday is a screenplay that I wrote when I was 16 years old. 
It's a line of dialogue from 2001, the Stanley Kubrick film. It's a musical autobiography of me if I died when I was 16 years old. It's a terrible, immature, sophomoric, stupid script. It's about 3,000 pages. Every time I cannibalize it, every time I steal an idea or a joke or a line from See You Next Wednesday, I give it credit. It's not very mysterious. It's not very interesting. It's not in all the movies at all. So that, that's the first question. Okay, answer that. <laughs> then I'll answer the other three. Bon, d'abord la première question qui concernait See You Next Wednesday. Wednesday. Euh, en fait, c'est un film qui n'était pas très bon, qui est, que je, dont j'ai écrit le scénario lorsque j'avais 16 ans. Et euh, je trouve ça absolument terrible. Et dès que j'ai l'occasion de placer une, une blague à ce sujet, je, je, je le fais. En fait, ce n'est pas, pas du tout injuste. Um, as for Dario Argento, he speaks very well of you, you know. But anyway, but the, uh, as for Dario Argento, in every movie I've ever made, there are directors. I have always done that. It is not important. No one in the world except people in this theater would know Dario Argento. Would go, ooh, Sam Raimi. That doesn't happen. <laughs> I've had well over 150 directors in my movies. Um, and that's for me, and it's not, it's just for me, and unfortunately, in a movie I made called Into the Night, some journalist noticed. But uh, that's just for me, and, and for most people, they don't know, so it doesn't matter. In terms of cinematic references, that's interesting. They, um, I think that, uh, well, I think all paintings make reference to other paintings. And I think all movies make reference to other movies. And all books make reference to other books, either consciously or unconsciously, or both. Um, I understand the question. It's a, good, it's, a good, it's a good comment. I think it's valid. You know. And they had one. Um. En ce qui concerne Dario Argento, je voudrais dire que dans chaque film, je fais, je fais référence à cette personne et en fait, ce n'est pas terriblement important, c'est juste pour mentionner son nom et pour, pour que l'on pour que l'on sache qu'on qu le connaît, c'est juste pour moi, ce n'est pas pour les journalistes. Et il y a d'autres personnes qui ne, qui ne le connaissent pas et pour, ce n'est pas grave du tout. Je pense que dans pour, euh, tout, tous les peintres font référence à d'autres peintres, tous les films font référence à d'autres films, tous les livres font référence à d'autres livres, et donc je pense que c'était une très bonne question. Euh, ma question va un peu euh, suivre celle-là, parce que, comme dans Dream On, on connaît le procédé avec euh, les, vieilles, les, les vieilles images de vieux films, euh, dans ce film-ci, on voit énormément d'images de vieux films, on voit euh, plusieurs réalisateurs, on voit euh, Franck Oz, on voit Dario Argento, on voit euh, Sam Remy euh, qui, qui joue des rôles là-dedans, euh, on voit euh, Christopher Lee euh, dans les films de Terence Fisher, on voit Be Bella Lugosi. Euh, Est-ce que c'est tout d'un coup une envie euh, de prouver son amour du cinéma euh, que, que nous montre John Landis ou alors euh, il se rend compte euh, qu'après s'être amusé tant d'années, euh, il est quelqu'un et il se positionne vis-à-vis euh, -vis de ses ascendants et de ses descendants dans, dans une sorte de cinéma euh, qui conjuguerait euh, l'humour et le fantastique. I don't know, what do you think? <laughs> Qu'est-ce que vous en pensez? Uh, I have no clue. Bah, C'est moi, the... moi qui pose la question. Hein. Uh, <laughs> je sais pas. Je... Yes, and it's je... me who asked the question. Je, je, je crois que, <laughs> que vous êtes quelqu'un d'heureux 
êtes heureux de faire ce que vous faites et, euh, et que vous voulez le crier, je ne sais pas. Ok. <rire> oui. Donc, euh, Monsieur Lendis, on, on a dit tout à l'heure que vous étiez un homme d'une grande diversité d'aspirations. Euh, alors, la question qui me vient tout naturellement à l'esprit, c'est de savoir comment choisissez-vous vos sujets Qu'est-ce qui, pour vous, fait un bon sujet de film que vous avez envie de tourner Uh, it's a difficult question because you make movies for different reasons. Some movies you make for political reasons, some movies you make for money, and some movies you make for, they're challenging. Um, I have never made really easy movies. I've only made one easy movie. That was Spies Like Us was an easy movie. Um, other than that, I have always not, Schlock was very hard. Boy, that, do you know what a short end is? No? I, I'll tell you later, it's very interesting about it. No, but um, the, you choose projects for different reasons. And for instance, I have always taken great risk with my, with my films. What happens is, when a film is very commercially successful, people forget that it was a risk. American Werewolf in London, The Blues Brothers, Trading Places, which we call, to on a couch, how do you say that, Trading Places? There was a French title for trading. That. <laughs> um, Kentucky Fried Movie. Um, Jesus, a lot of them were, were risk. They were very risky movies. But because they were big hits, people forget they were a risk. So now I, I've made Oscar with Sylvester Stallone, which was completely in the face of contemporary comedies. The opposite. Taking an action star. It was the opposite. Everything about it. And Innocent Blood. So now, I have to make a safer film in order to make a com more commercial film so that I have the power to take more risk. Do you understand? I mean, I, the only people in the world who make films, Woody Allen, Henry Jaglum, and Clint Eastwood are the only three filmmakers who can do anything they want. Woody and Clint because of personal relationships with the heads of companies, and Henry Jaglum because he's very rich and very independent. But everyone else is beholden to someone giving them the money. So it's a very strange thing. Donc c'est une question très difficile parce qu'on peut réaliser des films pour de très nombreuses raisons. Tout d'abord pour de l'argent, pour des raisons politiques ou par défi. Et je dois dire que je n'ai jamais fait de film facile euh, si ce n'est « Spice Like Us um, ». Donc, on choisit le sujet du film pour des raisons très différentes, et notamment pour le risque. En fait, souvent, lorsque le film est un succès commercial, on oublie qu'auparavant, il a été un défi, et c'est le cas pour « Blues Brothers » ou « Kentucky Fried Movie ». Et, et donc, euh, actuellement... Euh, J'ai réalisé deux films qui, étaient en, qui allaient à contre-courant par rapport aux films actuels, notamment Innocent Blood. Et euh, ce que je voudrais faire à présent, c'est faire des, des films plus sûrs, qui seraient plus commerciaux, de façon à ce que je puisse par la suite aller plus loin et relever de nouveaux défis. Donc en fait, il n'y a que trois personnes actuellement dans le monde du cinéma qui peuvent faire les films qu'ils qu veulent, c'est-à-dire Woody Allen et... Euh, Clint Eastwood, ces deux-là parce qu'ils sont, euh, qu sont liés à ceux qui les produisent et euh, d'autre part, Henry Jadlin, parce qu'il est riche et Henry donc Jadlin. il est indépendant. Et donc euh, euh, tous les autres... Euh, euh, réalisateurs dépendent des personnes qui doivent euh, leur donner de l'argent. Did that, did that answer your question or not? 
Est-ce que j'ai répondu à votre question I think so. He's on to a different conversation. <laughs> Did that answer your question? Uh, oui, plus ou moins. Disons que je pourrais compléter ma question alors en vous demandant qu'est-ce qui vous donne envie de prendre des risques? Well, aesthetically, I would rather make a movie that was, that was difficult than a movie that was easy, because it's more of a challenge. You know, by, dip, by risk, I mean subject matter. I mean, you know, when you want to make a lot of money, you don't say, gee, let's make a movie about a woman who rips people's throats out and make her the hero, you know. It, 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 you know you don't, I mean, for instance, in the Blues Brothers, we did something that I still am amazed at, which is the most important part of an actor, especially in film, are their eyes. So we said, Let's put dark glasses on them. You know, it's insane. It worked, but, it, but it's insane. You know, those are risks you take. Eh bien, tout simplement parce que j'aime faire des films difficiles, parce que c'est plus intéressant de faire des films difficiles que des, des films faciles, parce que ça constitue un défi. Et le risque, c'est le sujet, enfin... On, on, on ne décide pas qu'on va faire un film à propos d'une femme qui, qui boit le sang des gens dans les rues, etc. Euh, on, on, on choisit de traiter, de traiter le film d'une façon euh, différente. <rire> Est-ce que votre productrice a la, la même impression Elle aime aussi le challenge um, My challenges are different than John's um, because when he makes a decision to do something, I'm the one that has to make it happen. So my challenges are slightly different, but yes, I think it's much more fun to make movies that are different and movies that are a little unusual than it is to make something totally commercial. Mais mon défi est un peu différent de celui de John parce qu'en en fait, lorsqu'il décide de choisir un sujet, de faire un film, eh bien, c'est moi qui dois faire la campagne et euh, mon défi est donc tout à fait différent du sien. Mais je trouve également qu'il est beaucoup plus intéressant de faire des films très différents. If you're lucky, you can do both. Quand on a de la chance, on peut faire les deux. Euh, bonjour. Euh, J'ai lu euh, dernièrement que vous n'aimiez pas tourner des films pour euh, la télévision et que vous aimiez les comédies musicales. Alors je voulais savoir si c'était vrai. Quoi. It is true that I like musical comedies. I, I think Singing in the Rain is a perfect movie. Um, and I would like to make musical comedies. And whenever I can, you'll always see a dance number for no reason <laughs> in the movie. But um, it's very expensive to do musical comedies and they're out of fashion. So unfortunately, I, you know, I don't know what will happen. With. That's why I did Thriller, so I could do a, a musical. But in terms of um, television, I, it's frustrating when you make a feature film for the cinema and you take great care for all the details, and then they squish it down and it's this big, you know? It's very frustrating. But I don't mind making things for television. Like I direct Dream On, when I do that I direct it differently than I do for the cinema. Also, you should know that we have a television company where we are making television movies. So they're made specifically for that purpose. Eh bien, c'est parfaitement exact de dire que j'aime les comédies musicales et notamment Singing in the Rain. Donc, j'en voudrais bien faire des, pouvoir faire des comédies musicales. Et euh, dès que, dès que c'est possible, j'inclus des, des, des parties de danse dans mes films. Mais ça coûte assez cher et c'est en général démodé. C'est pourquoi j'ai réalisé Thriller. Le problème avec la télévision, c'est qu'on réalise des films, des longs métrages pour le cinéma et on y met beaucoup de soins, etc. Et ensuite, pour les faire entrer dans la télévision, ils les compressent, ils les compriment et je trouve ça extrêmement dommage. Mais par contre, je n'ai rien contre le fait de réaliser des films expressément pour la télévision. Parce que vous devez savoir que nous avons une compagnie de télévision et on produit des films exclusivement pour la télévision. Does that make sense? <laughs> okay. Another question. 
Oui, j'aimerais savoir... You already asked a question. <rire> ouais. Oui, mais j'en ai encore, j'en ai encore. Euh, j'aimerais savoir comment, à l'avenir, vous, vous comptez partager votre temps de travail, justement, entre la télévision et le cinéma I would rather make movies than television. But television is a very scary and powerful thing. And you realize that when I made Animal, let's take Animal House, I made Animal House. Animal House was a very successful movie, made hundreds of millions of dollars, it's a huge hit, right? More people saw Animal House the first time it was on, shown on TV than ever saw it in the cinema. It's very scary, you know. Um, so I don't know. I. Uh, I would rather make feature films than television, but I, I, I like to make both. I also, I like making television. I like Dream On. I, I enjoy it. I think it's a good show. Um, so I like doing both. And uh, movies are my first love, but I like doing both. They're different. You, I shoot, you know, I shoot photograph differently. For, I direct different for television than I do for films. J'aime également faire des films pour la télévision, mais la télévision est un instrument extrêmement puissant et dangereux. J'ai réalisé une série pour la télévision et elle a connu un énorme succès et plus personne n'a été au, au cinéma. Donc j'aime beaucoup faire des longs métrages, j'aime également faire des séries, mais les films sont mon premier amour et le resteront. Je voudrais faire... Euh, des, on, en fait, on dirige le tournage d'une façon différente quand c'est pour le cinéma ou pour la télévision. J'ai une question the pour les same Leslie. people keep asking questions. Um. This guy here, he has nothing to ask. He's just bored. <laughs> He's so bored. Look at him. He's trying to stay away. What? J'ai une question pour Leslie. J'aimerais savoir si elle pense que maintenant le public américain est prêt à accepter une actrice étrangère euh, comme star d'un film américain. Et pourquoi maintenant? Est-ce que maintenant le public américain accepte euh, une actrice étrangère comme star d'un film américain et pourquoi maintenant Do you mean like Marlena Dietrich or I'm, Greta Garbo? Garbo? I'm thinking Garbo right away. Or maybe Charles Boyer or, or Vivian Lee? Do you mean the American public now? <laughs> you mean like Catherine Deneuve or Jean Moreau? Of course. Of course. Uh, yeah. I also think that the more we see, you know, now in America also, well, that's not fair. I, I think that people go to, go to the movies and see actors that they like. People knew about Nikita and they like Anne Pario. Um, it's like that. I mean, people knew about Juliette Binoche and she's in damage, and people go to see her in that. I think that, um, that we talked about this earlier, just amongst us, but the world is getting smaller and smaller and smaller because of television, and because of movies, and because of travel, and um, because of CNN. So uh, what's happened is that people know more foreign film stars, and um, people know more foreign films in America, And I also think that good actors work. I, I think that's very important. I'll add something once you tra translate that. <laughs> Please. No. Je pense qu'on voit de plus en plus de, de monde, que plus, de plus en plus de gens vont au cinéma et euh, ils voient des actrices et euh, si elles leur plaisent, ils continuent à aller voir les films dans lesquels elles tournent. Donc notamment, ils ont été voir Nikita avec Anne Pario, Juliette Binoche dans Dam Damage et ils continuent à aller, à aller les voir. Donc en fait... Euh, on en a déjà parlé plus tôt entre nous, le monde devient de plus en plus petit à cause de la télévision, du cinéma, des voyages et, et également de CNN. Et donc, euh, on a une meilleure connaissance des films étrangers, des stars étrangères. Et si une actrice est bonne, si elle a du succès, eh bien, c'est important pour, euh, pour le film. You have uh, something I, I've been saying all day to journalists who didn't want to hear it. But the, uh, the reality is that Hollywood has always been 
international. And when they say it's American films or American, you look at the big American films that are directed by people like Paul Verhoeven or Ridley Scott or Louis Mao or Costa Gavras. You know, I mean, think about it. Who are the big, big stars right now? Americans, Americans like Harrison Ford and Arnold Schwarzenegger and Jean-Claude Van Damme. Americans, you know. The entire industry has always been international. Hollywood has always been international. They talk about the great Hollywood directors. They talk about John Ford. They talk about the great American Alfred Hitchcock, the great American Ernst Lubitsch, the great American Billy Wilder. You know, it has always been an international business. It's true. They don't want to admit it. They're very provincial, you know. But the truth is Hollywood has always been international. It is not new. It is always. And again, I'm serious about Greta Garbo. Will they take a foreign star? No. Garbo, pff, no one liked her. She's the biggest star in the world, you know. Donc, euh, je voudrais ajouter quelque chose en ce qui concerne euh, cette question, c'est que Hollywood a toujours été euh, international et donc les, les, les films américains les plus importants euh, montrent, ont été faits par euh, Harrison Ford, par exemple, et puis on voit euh, Jean-Claude Van Damme, etc. Euh, on parle toujours de, de, du, du, du grand américain Alfred Hitchcock et donc on voit très bien que le que ça, le cinéma a toujours été international et ça les gens, les américains ne veulent pas l'admettre parce qu'ils sont très, assez chauvins et donc, euh, mais ce phénomène n'est pas nouveau, le cinéma a toujours été international. Yeah, people don't like hearing that, people, people wanna, don't want to accept that, but it's always been true. The film industry was founded by Europeans, Polish and Russian Jews, it's always been, it, it, America is a nation of immigrants and, and it, it's always been international, always. Euh, donc les gens ne veulent pas admettre que la source a été l'Europe et que euh, notamment beaucoup de, de, de personnes qui réalisent les, les films sont d'origine polonaise ou juive et, et les états unis sont un pays qui, sont un pays qui a été constitué par l'immigration. Voilà, on va, oui, on va passer à la dernière question pour la soirée. Et vous rappelez que vous voilà. les autographes après. Ouais, c'est la dernière et c'est ma dernière. Euh, en un peu plus d'un siècle, le cinéma nous a régalé de milliers d'histoires, parfois toutes originales. Et depuis, depuis une dizaine d'années, on voit énormément de films qui sont des suites, qui sont des séquelles, qui sont, euh, qui sont pas toujours bons en plus. Et la question est celle-ci. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est grave Primo, de ne plus avoir rien de neuf sur nos écrans, que c'est ce une, une crise très grave de ne plus inventer de nouveaux scénarios. Et deux, est-ce qu'il n'est pas un peu facile de la part des producteurs euh, de faire confiance uniquement à des choses qui ne sont pas toujours originales, qui ne sont que des facilités de suite Voilà. Oui I have no idea what he said. <laughs> I, I want him to first tell us an original subject. <laughs> bon, bah, toi de dire au moins de. de... Non, no, no, that's te, the question to you. De, il te demande de proposer un sujet.
Facebook with a similar screenplay, for example, Terminator 421 and so on. And um, I would like to know if you are not able to find new ideas and so on. What sequel did I make? <laughs> Donc je, je n'ai fait aucune suite. But I think there is there is a lot of films that are being made now, not necessarily new ideas, because there aren't necessarily new ideas. They're interpretations of many ideas. But The Crying Game, for example, is a movie that's been made that's different. Enchanted April is different. No, Enchanted um, April's the same. But um, um, crying smaller game Crying Game is different. <laughs> and um, um, there are many different movies being made today that, I mean, there may be seven or eight good ideas, but it's how they're made and how they're interpreted that, that really works. And um, I don't think there's anything wrong with that. Uh, that the fact is that 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 that, uh, um, that that people take an idea and try and interpret it in their own vision in their own dream. I think that's very important. That Did they you? not try and necessarily find something original all the time. And sequels are an entirely different subject because that's not the same as the fact that there's no original ideas. That's a separate subject entirely. Actuellement, je pense qu'il y, qu y a beaucoup de films nouveaux et le, 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 le problème, ce n'est pas, pas tellement l'idée, mais c'est l'interprétation qu'on en fait. Et notamment dans Crying Game, l'idée était tout à fait nouvelle. Je pense qu'il y a beaucoup de films qui sont assez différents. Mais le problème, c'est l'idée, c'est la façon dont on tourne le film et c'est ça qui fait que ça marche. Donc, ce n'est pas un problème de reprendre une même idée. Le problème, c'est de traduire cette, cette, vision, cette vision de la réalité, de la traduire d'une façon sont différentes et le problème n'est pas tellement l'originalité en soi. Euh, par contre, les suites, c'est un problème tout à fait différent parce que euh, ici, euh, ce n'est pas un problème d'idée qui n'est pas original. One of the one of the things, there's, there's two issues. One is about originality. There is no originality. There is only different perspective. Um, for instance, the Western. One of the things I love about Westerns is they're like opera. There's, there's a form and it's a way to see many things. The Western was considered dead because of television. There was at one time in the 50s in the United States and in Europe where every program on television was a Western. It was dead, it was over. Until a guy named Sergio Leone brought a different, different perspective to the Western. Um, it was dead again after the spaghetti boom, all these Westerns, it was dead. Clint Eastwood just made The Unforgiven. It's a wonderful movie. I don't know if you saw it, but it's, it's the Western's back, <laughs> you know? And it just is a question of, it, 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 okay. In terms of sequels, sequels is a difficult problem because a sequel, the people who, who put up the money for movies put it up not because they are patrons of the arts. They put it up to make money. And when a film is hugely successful, they are fairly certain they can make money by doing the same film again. Home Alone 2 is a remake of Home Alone 1. And more successful. Alien 2 is louder and more spectacular. No, not Alien. Terminator 2 is louder and more spectacular than Terminator 1. But it's the same. It's Arnold Schwarzenegger walking around killing people. It, it, what, what's amazing is when you get Alien is a good example. What Jim Cameron did in Aliens was very clever. He said, well, the first movie was a monster in an old dark house, so I'll make a war movie. And he changed it, and it was a very good idea. Um, I'm not against sequels, the idea of sequels. I mean, the, the whole thing is James Bond films are just sequels, serials. Um, television series are just sequels, you know. Uh, the problem is to come up with a good sequel, and you're right. I mean, usually they're, they're not as imaginative. But the people who give money to make films are interested in making money, and the audience is the ultimate decider. It's pretty depressing, but true. <laughs> um. 
En fait, il y a deux problèmes. Euh, le, film est, le problème essentiellement pour le film, c'est l'originalité. Ce n'est pas tellement l'originalité, en fait, mais c'est les différentes visions que l'on a de la réalité. Et donc, je vais prendre un exemple très simple, c'est le cas des westerns, c'est-à-dire les façons dont on les a tournés. En fait, on a vu énormément de westerns dans les années 50. Pratiquement tous les films qui passaient à la télévision étaient des westerns et c'était tous les mêmes jusqu'au moment où Sergio Leone a introduit une autre façon de voir le western. Il a introduit les western spaghetti et par la suite, évidemment, il y a eu ce grand boom des western spaghetti et puis ensuite c'est retombé et euh, Clint Eastwood a fait également un autre type de western, etc. En ce qui concerne les séries, c'est un autre problème. Les suites, c'est un autre problème. Le fait est que les personnes qui donnent de l'argent pour faire un film ne le font pas par amour de l'art, mais simplement pour en retirer encore davantage d'argent. Et dès lors, la meilleure façon d'être sûr de retirer plus d'argent, c'est de refaire le même film que le précédent qui a eu beaucoup de succès. Par exemple, Home Alone 2 n'est que le remake de Home Alone 1. Et c'est la même chose pour euh, toute la série des, des aliens, etc. Donc je pense que c'est assez intelligent. En fait, je ne suis pas vraiment opposée à l'idée à l'idée des séries, des suites. James Bond, c'est également une série. Il y a beaucoup de séries qui passent à la télévision. Mais le problème essentiel, c'est de faire une bonne série et une bonne suite. Voilà. Alors, euh, j'aimerais bien que vous vous joigniez à moi pour remercier nos invités d'être venus avec un très bon film et d'avoir euh, passé autant de temps pour vous. Et ils vont encore en passer un petit peu avec vous. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Thank you. So now what do I do? I sign? Okay. Now's the time if you want me to sign something. <laughs>